Estamos de volta com a Araçatuba SA, com o nosso convidado Gustavo Brito Fernandes, da GPtronics Painéis de LED, empresário inovador aí que está com a gente. É, Gustavo, qual é o foco de mercado da GPtronics? Né? Quem são seus clientes aqui no Brasil? Bom, hoje, é, em função dos nossos produtos e nosso meio de venda, Uh, que é basicamente pela internet, a gente atende mais a comércio em geral, com os painéis de senha de atendimentos, clínicas médicas, é, lotérica, casa lotérica, banco, né? enfim, empresas que, que querem organizar o atendimento. Também na linha de painéis de mensagens, a gente atende até mesmo funerárias, por exemplo, hum. com um produto que, que na verdade, não no, no, no estado de São Paulo, mas no interior do Brasil, ele é muito utilizado em velórios, né? O pessoal manda mensagem para a família da pessoa que está sendo velada. Isso, fica no velório informando ali que hora que vai ser é, o enterro, essas informações assim, é, para evitar papelzinho, evitar esse tipo de informação. Entendi. E a gente vende o Brasil inteiro, né, por intermédio da internet hoje. Além de ter alguns, já alguns parceiros que revendem nosso produto pelo Brasil também. Certo, então geograficamente o seu mercado é Brasil. Brasil. É, o seu produto... Âncora é o painel eletrônico. Uhum. É, o, é, basicamente, a gente tem alguns segmentos que a gente trabalha. O painel de mensagens é um, dos, é um dos principais produtos, né? Que hoje a gente atende tanto a linha, essa linha de funerária, como o comércio em geral. E também a gente atende ah, um, um novo mercado agora, que é painel para caminhão e ônibus, né? O pessoal está utilizando até mesmo em caminhão uhum. agora, né? E que é um mercado que a gente lançou praticamente. Certo. E como que é isso, esse, esse mercado do caminhão? Do, do ônibus é mais ou menos aquilo que a gente vê aqui no, na, 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 no transporte coletivo de Aracatuba, que informa a temperatura do, do, do é, ambiente. É, destino final. Exato. Vai, vai, é isso é. daí? É, no caso do caminhão, como vocês já sabem, os caminhões gostam de enfeitar o caminhão, sim, né? Sim. Então é, é muito mais um acessório de enfeite do que informativo. Mas, assim, empresas que são transportadoras, por exemplo, colocam lá o nome da transportadora, o serviço. Se a pessoa é só um caminhoneiro é, individual, ele coloca frases, é, frases... Aí não vai ser mais frase de para-choque, vai ser frase, frase de, de, de painel. painel. <risos> então, até até, 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 até a tecnologia está mudando, está mudando né? o conceito. Tá evoluindo. <risos> que engraçado. Que legal. E você falou, é um negócio que vocês praticamente lançaram. Vocês foram pioneiros nisso, é isso? Basicamente, Gustavo? isso mesmo. Começou com, com um cliente que comprou um painel para dar de presente para o amigo dele. Ah, e ele instalou no ônibus, aí, oh, oh, perdão, no caminhão. Caminhão na estrada, né? Tá todo mundo vendo. Aí e o caminhoneiro tem muito aqueles postos que eles uh -huh. se encontram. Oh, onde você comprou? Aí começou a vender. Aí esparramou. E, e aí a turma começou a comprar pelo site. Começou a comprar pelo site e também muitas empresas que vendem acessório começou a buscar a gente para revender esse produto também. Entendi. Então a gente tem bastante parceiro pelo Brasil que revende produtos para ônibus. Entendi, tá certo. Bom, eu perguntei vender pelo site para caminhão, perdão. É para caminhão. É bom, porque não ônibus também, né? Gustavo? Sim, sim. Mas vamos dizer assim, eu perguntei do site porque o principal canal de venda seu hoje é esse. Você vende pela internet. Com tem certeza. a estratégia de migrar para distribuidor, parceiros sim, distribuidores. Sim. Mas fala para gente como é que está hoje aí, o que, que você planeja em termos de canais de venda e por que que você está com essa estratégia e pretende mudar? Sim, hoje em torno de 50% da, das vendas é pela internet, né? É, já está meio a meio, vamos dizer, a questão de parcerias. Tá. O nosso foco mesmo é, é, é migrar para não atender diretamente o consumidor final e sim por intermédio de parceiros, né? Que é para poder expandir mais o negócio, porque a, a internet ela atende um público, um percentual pequeno do uhum. que pode ser atendido, né? Do que pode atingir, né? Então a gente vai estar tá com um plano para fechar parcerias com, pelo Brasil para distribuição do nosso produto. Uhum. É até um meio mais rápido de, de ouvir o cliente, um meio melhor de ouvir o cliente, porque pela internet é tudo um pouco é, automatizado, a gente não tem essa ligação direta com o cliente, né? Vamos dizer. Uhum. Na nossa conversa ontem você falou com relação, você vende também até no mercado livre. Sim, né? sim. E que você tem aquelas partes de perguntas no Mercado Livre que é, essa questão do, da, do contato direto com o cliente para a pessoa de, de, de pesquisa e desenvolvimento é muito importante. Porque você começa a escutar a necessidade do seu cliente e começa a desenvolver para ele. É, com, essa, com essa tendência, com essa, com essa, com essa estratégia da G Petrônica de passar da parte direta ao cliente para distribuição, isso não é andar um pouco contra a maré? É, porque nós vamos colocar mais uma pessoa para ganhar nesse, 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 na, nesse cadeia, meio, né? na cadeia uhum. e talvez essa, essa, essa proximidade que você tem com o cliente demore um pouco mais para chegar essa informação. Ou você acha que não? Porque talvez o que dá a entender na internet, eu não sei como é que funciona, até isso nós devemos perguntar. Quando a pessoa compra um painel, como é que ela instala? 
mas eu, eu, eu sinto que a sua estratégia passa por ter, na verdade, um canal de venda mais do, um que, passo, mas, é, do que uma questão mesmo. de um distribuidor. É isso? É, na verdade, muito pelo contrário. É que a gente crê que o parceiro ele vai, ser, é, vai, vai ser um canal, é, um jeito mais fácil de a gente chegar até o cliente. Porque a gente está aqui nessa tuba é, para vender para a Bahia, por exemplo, é, o contato com o cliente, para saber como ele instalou, como ele está usando, fica mais disti, é, distante e mais difícil, né? Com o parceiro, não. o parceiro ele vai estar tá sempre vendo como o cliente instalou, vai estar tá vendendo, vai estar tá ouvindo melhor o cliente. Porque hoje, como você comentou, pelo Mercado Livre, a gente até consegue ouvir o cliente antes de comprar. Ele vai perguntar, né? Ah, esse produto faz aquela função? A gente, opa, tá aí os clientes estão buscando aquela função. A gente começa, começa a ver as necessidades para guiar o nosso desenvolvimento, uhum. né? Mas de qualquer forma, então, você não está procurando um canal de distribuição. Você está procurando um canal de, 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 venda. de, de vendas. Parcerias, é, é um, na verdade. Um, um, uma pessoa que entenda do seu produto e possa oferecer a venda e até o como usar. O, 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 que eu acho que isso que talvez hoje falte nas, na maioria das empresas é, não é só você criar um produto, mas você realmente ensinar o seu cliente a tirar o máximo, o máximo daquele dele. produto. É, é isso, de repente, é alguma, é uma estratégia sua para talvez se diferenciar do mercado? Porque agora a gente pode falar por, um pouquinho de concorrência, né? Que é, eu imagino que a concorrência muito forte nesse segmento seja a chinesa, naturalmente, como em tudo na tecnologia. Justamente. Você acredita que isso é uma forma, talvez, de você se diferenciar? Né? Com certeza. Até mesmo, não somente concorrência chinesa, como outras empresas uhum. é, no Brasil, eles trabalham por, por intermédio de, de venda direta. Tem algumas empresas que não têm canal de distribuição, eles vendem direto, né? Por telefone, né? E às vezes até dificulta a forma de pagamento. Uhum. Ah, é por telefone e só pode ser no boleto. É, hoje, ah. com a internet, a gente já pode oferecer cartão e outras formas de pagamento. Uhum. Com a distribuição, a gente vai poder ouvir mais o cliente, ter esse contato mais direto. Né? Também uhum. é, nadando contra os, con os concorrentes, que, que também uhum. tem essa... Igual o caso da China, que é pôr o produto na vitrine lá e você compra aquilo, né? Empurra, né? Empurra o produto. É. é isso aqui, né? Você quer compra, não quer... A gente vai poder ter esse, essa ligação mais direta com, com o cliente para poder uhum. desenvolver, ter essa, essa, personalidade, essa personalização uhum. do, do produto, poder ouvir mais o cliente mesmo. Tá certo, legal. É, é aquela coisa curiosa, tá, tá no processo empreendedor também, né, Rodrigo? Nesse negócio de nadar contra a maré, quer dizer, o conceito, eu também pensava, penso, né, como, pô, parece que é nadar contra a maré mesmo, a internet, né, as ferramentas digitais aí, é, tão avançadas e as pessoas, as, os negócios tanto querendo estar cada vez mais presente nesse meio e você seguindo, apesar de estar no ramo de tecnologia, sim, querendo sim. seguir um caminho é, um muito diferente. Não, não que a gente então, vai... Está tá assumindo um risco, né? de, de, quer dizer, mas pode ser um, um belo no negócio. Né? Sim, Porque não que a gente vai sair da abandonar, internet. Não, né? Mas é que jamais, mas, né? mas você está concentrando sua estratégia no mercado mais físico sim, agora. Sim, para poder ter, um gosto... ato, ter uma abrangência maior. Porque a internet, como eu falei, uhum. não é todo mundo que tem o costume de comprar pela internet. É uma pequena fatia do mercado aí. Eu então... acho que fica uma coisa interessante para a gente encerrar esse quadro do mercado, é o seguinte... É, você vende para empresas normalmente, né? não é para o usuário final uhum. do, da, da empresa. Você vende, então, é uma relação business to business. Sim. Uhum. E eu acho que nas empresas ela paga, é, cabe no custo dela, esse, esse, essa pessoa que vai lá dar assistência e vai ensinar a tirar o máximo do produto, isso é um valor muito pequeno frente ao que o teu produto Agrega. traz de, de, é, de valor agregado. Então, eu acho que nesse ponto, talvez seja por isso que a natureza está mandando você fazer isso. Exato. É porque justamente, se eu começasse a colocar, se eu fosse lá e comprasse pela internet como empresa o seu produto para colocar em uso e começasse a ter muita dor de cabeça para colocar em uso, uhum. é, ia me custar muito mais caro esse tempo de, de colocação do produto em uso. Sim. E no seu caso, não. É. No seu caso, você está pensando justamente é o cara chegar, colocar, instalar e de repente a empresa acha esse valor barato. É mais ou menos isso que eu posso, que eu estou entendendo. Justamente, inclusive uh, o que a gente sente é que a maioria das empresas, às vezes é um funcionário lá que compra o produto e, e põe para usar. Aquele funcionário sai da empresa, o outro entra, ou, às vezes o painel acaba sendo encostado, acaba, é, acaba não sendo mais utilizado ou deixa parado do jeito que está funcionando, consegue reconfigurar né, o produto. Entendi. Tá certo. Então, quer dizer, você tá, realmente você colocou o cliente onde ele tem que estar, tá, né, no topo. Né, a, coloca o canal de distribuição ou de venda como secundário para chegar até ele. Então, está tá construindo aí o um negócio orientado para o cliente. Esse é o foco principal. É, é isso que está te norteando, é isso? Com certeza, é isso mesmo. É, é você percebe que é, assim, é uma questão até de, de entender realmente é. aquilo que o cliente quer. Ele não quer um painel. Tá ele certo. quer a solução para os seus problemas. É. A gente encerra esse bloco, que é o bloco mercado aqui do Arastro BSA, e a gente volta no próximo bloco com o bloco pimenta. Algumas questões mais quentes um pouquinho, né, Rodrigo? É isso aí. É. Até lá.